Kiddies. Die fahren mit ihren Fahrrädern in meinen Bunker rein. <lacht> ja, hallo, liebe Rasenfreaks. Wie geht's euch? Der Rasenfreak, den gibt es noch. Yeah! Ich glaube es ja nicht. Ich wollte mich nur mal melden. Ja, weil. <lacht> nur mal Hallo sagen. Ja, ich bin noch da. Tirili und tralala. Ja, liebe Rasenfreaks, äh, es ist Winter. Es ist, es ist richtig kalt in Deutschland. Es liegt sogar ein bisschen Schnee. Ich wollte eigentlich erst auf den Rasen gehen, aber nee, nee, habe ich gesagt. Das meine ich. Nicht das Gras kaputt machen. Nein, Rasenfreak, das ist nicht gut. Ich habe hier den kleinen Monitor, damit ich überhaupt noch mal was zeigen kann. Ja, so und jetzt sage ich doch mal nur ganz kurz. Ja, und deswegen stehe ich hier auf unserer Terrasse, die auch leicht beschneit ist. Es schneit doch gerade wieder herrlich. Endlich mal Winter. Und... Wie geht's euch? Was macht ihr so im Winter, wenn man nicht Rasen mähen kann? Macht ihr überhaupt irgendwas? Ich mache gar nichts. Ich hätte mir ja vorgenommen, im Januar auch nichts zu machen, also mache ich auch nichts. <lacht> naja, so ganz ist es nicht richtig. Ein bisschen was machen wir schon. Wir bereiten so ein bisschen was jetzt fürs nächste Frühjahr vor. Wir schauen mal so, mit wem wir so in diesem Jahr zusammenarbeiten wollen. Ja, und das wird alles, glaube ich, wieder richtig spannend. Ich habe äh, überlegt, ob ich hier im T-Shirt stehe, aber ich habe hier, ich habe zumindest mein Rasenfreak-T-Shirt unter, <lacht> also, ich, ich hier noch eine Erkältung mir einfange, das wollen wir nicht. Ich hoffe, euch geht's gut, ich hoffe, ihr seid gesund, ich hoffe, ihr haltet diese Corona-Krise halbwegs aus. Es ist brutal und es wird wahrscheinlich dieses Jahr auch nicht wirklich viel besser werden. Ich hoffe sehr auf den Sommer, dass wir dann wieder befreit sind und wieder auch uns treffen können. Ja, es soll, es soll wirklich hier auch mal bei uns ein kleines Fan-Treffen geben. Ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das findet. Also ein Fan-Treffen beim Rasenfreak, Rasenmähen, Maschinen anschauen, über Rasen quatschen. Yeah! Ja, liebe, liebe. <lacht> Eins habe ich mir gesagt, eins habe ich mir gesagt dieses Jahr, du musst die ganzen Outtakes, die musst du mal sammeln. Ich habe natürlich auch Outtakes, natürlich verspreche ich mich auch ständig und <lacht> manchmal fehlen mir auch die Worte. Und äh, wenn man aber ein ganzes Jahr und 85 Videos gemacht hat oder noch mehr, ich weiß es jetzt gar nicht genau, dann... Ähm, es ist so dermaßen anstrengend, diese ganzen Schnipsel zu finden, die man in so einem Jahresrückblick zusammenschneiden könnte. Habe ich nicht gemacht. Also wir lernen natürlich immer wieder dazu, sage ich ja immer wieder gerne. Man lernt jeden Tag dazu. Also ich muss jetzt unbedingt mir so einen kleinen Ordner anlegen, so einen Videoschnipselordner für die Outtakes, für euch. Und vielleicht machen wir ein paar Outtakes mal ein bisschen öfters. Und mal einen ganzen Versprechern und irgendwelchen anderen lustigen Sachen. Es soll ja auch lustig sein. Der Rasenfreak will nicht nur hier äh, seriös und äh, ja, kompetent über Rasen reden. Natürlich möchte ich euch auch etwas erklären, euch sagen, was ihr so machen müsst. Aber es soll immer mit ganz viel Humor und ganz viel Spaß verbunden sein, mit Begeisterung für diese grüne Fläche für die Maschinen, die notwendig sind, damit diese grüne Fläche so aussieht, für natürlich die ganzen Tipps und Tricks, die man wissen muss, um halbwegs eine hübsche Rasenfläche zu haben. Das möchte ich rüberbringen zu euch. Ihr sollt lachen, ihr sollt vielleicht auch mit mir weinen, wenn der Rasen furchtbar aussieht. Er sieht, naja, <lacht> es sieht nicht schlecht aus. Ich kann es noch mal ganz kurz hier zeigen. Er sieht gar nicht so schlecht aus, oberflächlich betrachtet. Er hat aber auch ganz viele Lücken, er hat ganz viele Wurmhaufen. Wir müssen eine Menge tun im Frühjahr, um die Rasenfläche wieder schön zu kriegen. Ich werde natürlich jetzt bald äh, ein Tutorial bringen, was müsst ihr machen, damit der Start in die neue Ra Rasensaison richtig gut wird. Die ist ja schon wieder versprochen. <lacht> ja, das ist doch Wahnsinn. Jetzt schneit es hier schon wieder. Es, ist, es wird immer mehr. Es ist richtig kalt jetzt. Es soll auch ein richtiger Kältewelle kommen, also ein richtiger Blitzet, der hier nochmal so richtig jetzt Frost bringt. Wir hatten das jahrelang überhaupt nicht, überhaupt keinen Schnee mehr, überhaupt null Schnee. Es hat mal einmal kurz geschneit, aber der Schnee sofort wieder weg. Aber jetzt gibt es mal richtig ein bisschen Kälte, auch ein bisschen Schnee. Es schnibbelt hier vor sich hin. Herrlich, herrlich, herrlich. 
Ja, das ist auch gut so. Ich glaube, das muss auch mal sein. Da kann man sich drin, es gemütlich machen, am Kamin sitzen, ein schönes Buch lesen, tollen Film schauen. Ja, das, äh, das ist auch eine schöne Zeit. Ich glaube, und das sage jetzt eh nicht, aber das, äh, das, glaub, das finde ich genauso, dass man diese verschiedenen Jahreszeiten einfach haben muss, um den Frühling dann besonders zu genießen, um äh, dann im Herbst auch mal äh, zur Ruhe zu kommen im Winter, sich Gedanken zu machen für das neue Jahr, was, was will ich, was äh, sind meine Ideen, was für Ziele habe ich, welche Visionen treiben mich an, das ist wichtig, darüber muss man sich mal Gedanken machen. Ja, was treibt mich an? <lacht> Ihr treibt mich an. Ja, ihr treibt mich an, weil ich eure netten und tollen Kommentare liebe und ich so viel tolles Feedback kriege, das treibt mich an. Mich treibt natürlich auch dieser Rasen an. Unglaublich. Der manchmal macht er mich fertig, aber meistens treibt er mich an. Ja. ja, ihr könnt also wirklich gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr zum Winter macht, was euch, was ihr so viele Ideen habt für die nächste Rasensaison, was ihr plant. Kauft ihr neuen Rasenmäher? Wollt ihr euren Rasen komplett neu gestalten? Na, ihr seht ja schon da an der Südkante, da fehlt der Zaun. Wir wollen unsere Südkante das umgestalten. Kommt natürlich auch alles. Ja, also was macht ihr? Was plant ihr? Worauf habt ihr Lust? Also die Kälte ist natürlich jetzt schon ganz schön frisch. Ich glaube, ich muss jetzt langsam mal aufhören. Sonst kriege ich noch eine Erkältung und dann liege ich ganz flach. Das wollen wir nicht. Ja, liebe Rasenfreaks, <lacht> ja, liebe Community, ein ganz kurzes Lebenszeichen vom Rasenfreak. Ich bin gespannt, äh, wie es euch geht. Mir geht es gut, uns geht es gut, meiner Frau und mir geht es gut. Wir sind sehr, sehr zurückhaltend. Wir haben wenig Kontakte. Das ist natürlich so. Und wir hoffen, dass das alles besser wird. Also, bis bald. Macht's gut, euer Rasenfreak. Freut sich auf euch im nächsten Video. Und nicht vergessen zu abonnieren. Yeah!